നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ വി ഡി സതീശനെതിരെ പരിഹാസവുമായി എസ് എഫ് ഐ മെറ്റ സെർവർ ഡൗൺ ആയപ്പോൾ സെർവർ എസ് എഫ് ഐ ഹാക്ക് ചെയ്തതാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുമോ എന്ന് ആശങ്കപ്പെട്ടതായി പി എം ആർ ഷോ വിധികർത്താവിന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പ്രതികരണം എസ് എഫ് ഐ അദ്ദേഹത്തെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന രീതിയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് വർഷങ്ങളായി പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ നീരസമെന്നും പി എം ആർ ഷോ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കേരളത്തിലെ ഏജന്റാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെന്ന് കെ മുരളീധരൻ എം പി പൌരത്വ ബിൽ സഭയിൽ വന്നപ്പോൾ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് എം പിമാർ പാർട്ടി അധ്യക്ഷയുടെ വീട്ടിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുകയായിരുന്നെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിമർശനം കല്ലുവച്ച നുണ സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപത് സീറ്റിലും യു ഡി എഫ് ജയിക്കുമെന്ന് ബോധ്യമായതോടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സമനില തെറ്റിയിരിക്കുകയാണെന്നും കെ മുരളീധരൻ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം സജീവമാക്കി മുന്നണികൾ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇലക്ഷൻ കൺവെൻഷനുകൾ എൽ ഡി എഫ് ഭരണത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് അഴിമതി മാത്രമല്ല അക്രമവും പെരുകിയെന്ന് സി എം പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി പി ജോൺ കള്ളന്മാരുടെ പാർട്ടി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കോൺഗ്രസ് ആണെന്ന് കൊച്ചുകുട്ടികൾ പോലും വിളിച്ചു പറയുമെന്ന് സി പി എം പാലക്കാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എൻ സുരേഷ് ബാബു കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫ് എം പിമാർ വൻ പരാജയമായിരുന്നുവെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എൻ എൻ കൃഷ്ണദാസ് ഒറ്റപ്പാലം അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പര്യടനം ചീരക്കുഴി കനാലിൽ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധർ കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളി ദേശമംഗലം വരെയുള്ള പ്രദേശത്ത് കാർഷിക ജലസേചനത്തിന് ആശ്രയമായ കനാലിൽ കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളിയത് സൌത്ത് കൊണ്ടാഴി ഭാഗത്ത് കൊടുംവേനലിൽ ജനങ്ങൾ കുളിക്കാനും അലയ്ക്കാനും ആശ്രയിക്കുന്ന ജലം മലിനമായി മാലിന്യം തള്ളിയവരെ കണ്ടെത്തി ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ രണ്ടാം വിള നെല്ല് സംഭരണത്തിലെ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു സപ്ലൈകോ അധികൃതരെ കാത്ത് നെല്ലിന് കാവലിരിക്കേണ്ട ഗതികേടിൽ കർഷകർ കോട്ടായി ഉൾപ്പെടെ കാർഷിക ഗ്രാമങ്ങളിൽ അധികാരികളുടെ നിസ്സംഗതയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു വേനൽമഴ പെയ്താൽ നെല്ല് നശിക്കുമെന്ന് ആശങ്ക കുലിക്കലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ വാട്ടർ കണക്ഷൻ എടുത്ത വീടുകളിലേക്ക് നാല് ദിവസത്തിനകം കുടിവെള്ളം എത്തിക്കും കണക്ഷൻ ലഭിക്കാത്തവർക്ക് കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകാനാവശ്യമായ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാനും അധികൃതരുടെ യോഗത്തിൽ തീരുമാനം ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സംസ്കരിക്കുന്നതിനായി പട്ടാമ്പി നഗരസഭയുടെ റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ് പദ്ധതി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി അറുനൂറ് വീടുകളിലേക്ക് റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ് നൽകി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ദേശങ്ങൾക്ക് ഇനി പെരുമയുടെ ഉത്സവകാലം ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ കവളപ്പാറ ആര്യങ്കാവ് പൂരാഘോഷത്തിന് ആചാര തനിമയോടെ തുടക്കം കാവങ്കളത്തിൽ ഇനി തോൽപാവക്കൂത്തിന്റെ രാവുകൾ രാവിലെ ഭഗവതിക്ക് പൊങ്കാല സമർപ്പിച്ചത് നൂറുകണക്കിന് ഭക്തർ ആഘോഷ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ ഉത്സവ കഞ്ഞി വിതരണത്തിനും തുടക്കം പൂരം ഏപ്രിൽ നാലിന് വാർത്തകൾ വിശദമായി വി ഡി സതീശനെതിരെ പരിഹാസവുമായി എസ് എഫ് ഐ മെറ്റ സെർവർ ഡൗൺ ആയപ്പോൾ സെർവർ എസ് എഫ് ഐ ഹാക്ക് ചെയ്തതാണെന്ന് വരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുമോ എന്ന് ആശങ്കപ്പെട്ടതായി പി എം ആർ ഷോ പരിഹസിച്ചു വിധികർത്താവിന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ എസ് എഫ് ഐ അദ്ദേഹത്തെ കൊലപ്പെടുത്തി എന്ന നിലയിലാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പ്രതികരണം പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെയും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിന്റെയും പ്രസ്താവനകൾ ഒരു തെളിവുമില്ലാതെയാണെന്നും വർഷങ്ങളായി പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ നീരസമാണ് ഇരുവരും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതെന്നും പി എം ആർ ഷോ തൃശൂരിൽ പറഞ്ഞു ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റേയുടെ നവമാധ്യമ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഒരു രാത്രി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിലയുണ്ടായില്ല പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശങ്കയായിരുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാവിലെ വന്നിട്ട് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് മെറ്റ എസ് എഫ് ഐ ഹാക്ക് ചെയ്തു എന്ന നിലയിലേക്ക് അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തുക എന്നുള്ളത് അപ്പം അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ ആ നിലയിലാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എസ് എഫ് ഐ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എഫ് ഐ ആണ് ഇതിൻ്റെ കാരണക്കാര് എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ ശ്രമം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിരവധി തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രചരണം അദ്ദേഹം തന്നെ കേരളത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ നിലയിലുള്ള ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെയധികം ഖേദകരമാണ് അത് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതിനു മുൻപ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ത് വസ്തുതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയ്ക്ക് നേരെ എന്തും പറയാം ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് വലിയ മനോവശം ഉണ്ടാവും വലിയ മനോവശം ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ ആറേഴ് കൊല്ലമായിട്ട് പ്രതിപക്ഷത്ത് 
പിണറായി നരേന്ദ്രമോദി കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം പുറത്തു വരുമ്പോൾ സമനില തെറ്റ തെറ്റിയ മുഖ്യമന്ത്രി ഇത്രയും തരന്താണ രീതി കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരിലെ ഏറ്റവും തരന്താണ വ്യക്തിയായി പിണറായി വിജയൻ അധപ്പതിച്ചിരിക്കുന്നു മോദിയുടെ കേരളത്തിലെ ഏജൻ്റാണ് പിണറായി അതുകൊണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് ജനങ്ങൾ നൽകുന്ന ശിക്ഷയുടെ പകുതി പിണറായിക്കും കിട്ടും സെർവർ തകരാറിനെ തുടർന്ന് റേഷൻ മസ്റ്ററിംഗ് അലങ്കോലമായി വിവിധ റേഷൻ കടകളിൽ മസ്റ്ററിങ്ങിനെത്തിയ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് വലഞ്ഞത് ജനങ്ങളെ വലയ്ക്കുന്ന നടപടിക്കെതിരെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കളും പ്രതിഷേധവുമായെത്തി പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായം തകർക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെന്ന് സി പി എം നേതാവ് പി എ ഗോകുൽദാസ് ആരോപിച്ചു പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായത്തെ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള അജണ്ടയാണ് റേഷൻ കാർഡിലെ ഉപഭോക്താക്കളെല്ലാം മസ്റ്ററിംഗ് ചെയ്യണം എന്നത് പിങ്ക് കാർഡുകാരും മഞ്ഞ കാർഡുകാരും മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നിന് മുമ്പ് നിർബന്ധമായും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലാത്ത പക്ഷം റേഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതല്ല അവരുടെ കെ വൈ സി നോ യുവർ കസ്റ്റമർ കെ വൈ സി അറിയണം എങ്കിലേ നിലവിൽ പരിമിതമായി ലഭിക്കുന്ന റേഷൻ പോലും ലഭിക്കൂ എന്ന ദാഷ്ട്യം നിറഞ്ഞ നിലപാടാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എൽ ഡി എഫ് ഭരണത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് അഴിമതി മാത്രമല്ല അക്രമസംഭവങ്ങളും വർദ്ധിച്ചെന്ന് സി എം പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി പി ജോൺ പാലക്കാട് അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു സി പി ജോൺ സ്വയം രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത സി പി എം ആണ് രാജ്യത്തെയും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയുമൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് മേനി പറയുന്നത് പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമം കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കില്ലെന്നാണ് സി പി എം പറയുന്നത് അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ആ നിയമം തന്നെ എടുത്തുകളയുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസും യു ഡി എഫും ഉറപ്പു നൽകുന്നതെന്നും സി പി ജോൺ പറഞ്ഞു ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ കാലിൽ കെട്ടിയ കല്ലായി പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ മാറി കടമെടുക്കുക എന്ന പദ്ധതി മാത്രമേ ഇടതു സർക്കാരിനുള്ളൂവെന്നും സി പി ജോൺ ആക്ഷേപിച്ചു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് എ തങ്കപ്പൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി ചന്ദ്രൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മരക്കാർ മാരായമംഗലം സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം എം ഹമീദ് കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി പി വി രാജേഷ് ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി ബാലൻ യു ഡി എഫ് ജില്ലാ കൺവീനർ പി ബാലഗോപാൽ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സി വി സതീഷ് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സിന്ധു രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് പാലക്കാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എ വിജയരാഘവന്റെ പര്യടനം പുരോഗമിക്കുന്നു വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥി പര്യടനം ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്ത് റോഡ് ഷോയോടെ സമാപിച്ചു രാവിലെ പേരൂരിൽ നിന്നാണ് എ വിജയരാഘവന്റെ പര്യടനം ആരംഭിച്ചത് ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ലക്കിടി പാലപ്പുറം ഒറ്റപ്പാലം വരോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് സ്വീകരണം നൽകി സ്വീകരണ യോഗങ്ങളിൽ എ വിജയരാഘവൻ എസ് അജയകുമാർ കെ പ്രേംകുമാർ എം എൽ എ എം ഹംസ എം എസ് പൗലോസ് ടി സുനിൽ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്കുള്ള അധികം സ്വാതന്ത്ര്യ സമയം വെള്ളക്കാരുടെ എതിരായ സമയം മാത്രമായിരുന്നു അത് ജാതീയതയ്ക്കെതിരായ സമരമായിരുന്നു എല്ലാ നേരം വിവാഹീതയ്ക്കുമെതിരായ സമരമായിരുന്നു എല്ലാ നേരം വംശീയ ബോധങ്ങൾക്കുമെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു സമരമായിരുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ മൂല്യം എന്നത് ഹിന്ദുവിനെ തിരിച്ചറിയുന്ന മുസ്ലിമും മുസ്ലിമിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഹിന്ദുവും എന്ന ഉയർന്ന തരത്തിലേക്ക് വളർത്തിയെടുത്താണ് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെത്തിയ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് പ്രവർത്തകർ ഹാരാർപ്പണം നടത്തി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ചുനങ്ങാട് അമ്പലപ്പാറ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വീകരണത്തിനു ശേഷം ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്ത് റോഡ് ഷോയോടെ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ പര്യടനം സമാപിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഒറ്റപ്പാലം കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫ് എം പിമാർ വൻ പരാജയമായിരുന്നുവെന്നും കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പാർലമെന്റിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എൻ എൻ കൃഷ്ണദാസ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മോദി സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കിയാലേ രാജ്യത്തിന് നിലനിൽപ്പ് ഉള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൽ ഡി എഫ് കൊപ്പം പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു എൻ എൻ കൃഷ്ണദാസ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മന്ത്രിമാർക്ക് സമരത്തിന് പോകേണ്ടി വന്നിരുന്നു 
കൊപ്പം പുതിയറോടെ ഏസോൺ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലായിരുന്നു കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചത് യു അജയകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുഹമ്മദ് മുസിൻ എം എൽ എ എൻ പി വിനയകുമാർ ടി കെ നാരദാസ് ടി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഷാബ്ര ടീച്ചർ എ സോമൻ കെ ബീന പി സുന്ദരൻ ജയകൃഷ്ണൻ കെ മോഹൻദാസ് എം രാജൻ വാസുദേവൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പട്ടാമ്പി കള്ളന്മാരുടെ പാർട്ടി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊച്ചുകുട്ടികൾ പോലും അത് കോൺഗ്രസ് ആണെന്ന് പറയുമെന്ന് സി പി എം പാലക്കാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എൻ സുരേഷ് ബാബു കേരളശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് എൽ ഡി എഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇ എൻ സുരേഷ് ബാബു കൺവെൻഷനിൽ എ എസ് മണ്ണാടിയാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി എ ഗോകുൽദാസ് കോങ്ങാട് എം എൽ എ കെ ശാന്തകുമാരി സി പി ഐ പാലക്കാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം മോഹൻദാസ് സി പി എം കേരളശ്ശേരി ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി പി സി ജയരാജ് ബിന്ദു കൃഷ്ണദാസ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു അഞ്ഞൂറോളം പേർ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തിരിപ്പാല വളതോൽ നഗർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായി എം എ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ ചുമതലയേറ്റു ചതുർത്ഥി സിറ്റി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചുമതലയേൽക്കൽ ചടങ്ങ് ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് പി ഐ ഷാനവാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ രാജ്യം നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇതിനൊക്കെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്കറിയാം അതിനൊക്കെ ഉപരി ഈ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ സ്ഥിരമായി പറ്റിക്കുന്നവരാണ് മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഈ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിന് വളരെ ആസൂത്രിതമായി പ്രൊഫഷണലായി കാപട്യം നിറഞ്ഞ മാന്യത നടിച്ച് ഒരു തരത്തിലുള്ള വികസനവും കൊണ്ടുവരാതെ ഇവിടുത്തെ പാവങ്ങളെ വീണ്ടും വീണ്ടും പടുകുഴിയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട ഒരാള് പാർലമെന്റിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുക നമ്മൾ ജയിക്കണ്ടേ ചടങ്ങിൽ വള്ളത്തോൾ നഗർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഒ യു ബഷീർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ ജോണി മണിച്ചിറ ടി എം കൃഷ്ണൻ എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായിരുന്നു മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മായ ഉദയൻ വള്ളത്തോൾ നഗർ ഐ എൻ ടി യു സി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ടി പി തമ്പിമണി മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജോസഫ് മാസ്റ്റർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ മാധവൻകുട്ടി ഖാദർ മോഹൻ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ അബ്ദുൾ ജബ്ബാർ മോഹനൻ മാസ്റ്റർ രാധാ വിശ്വനാഥൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുതുരുത്തി ചീരക്കുഴി കനാലിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളി കൊണ്ടാഴി പാടത്തോട് ചേർന്ന സൌത്ത് കൊണ്ടാഴി ഭാഗത്താണ് കനാൽ ജലത്തിൽ മാലിന്യം തള്ളിയിരിക്കുന്നത് കൊടും വേനലിൽ ജനങ്ങൾ കുളിക്കാനും അലയ്ക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് മലിനമായത് ദേശമംഗലം വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ചീരക്കുഴി കനാൽ ജലത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് കൃഷി ജനങ്ങൾ കുളിക്കാനും അലക്കാനും ഈ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കനാലിലാണ് സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികൾ കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളിയിരിക്കുന്നത് കനാലിൽ മാലിന്യം തള്ളിയതിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത് പ്രശ്നത്തിൽ പോലീസ് ശക്തമായ ഇടപെടൽ നടത്തണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു മാലിന്യം തള്ളിയത് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് കാരണം ഇന്നലെ പകൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അഞ്ചു മണിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ പണി സൈഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ഈ സാധനം ഇവിടെ ഇല്ല രാത്രിയാണ് തള്ളിയാറാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഏതോ ഒരു ദുഷ്ടൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത്രയും മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ജനങ്ങളുടെ ഈ ആയിരക്കണക്കിന് സ്ഥലങ്ങളിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഈ കനാലി വെള്ളം പോയിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ജനങ്ങളെ മൊത്തത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു പരിഹാരം അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവണം ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ചാവക്കാട്ട് നിന്ന ടാങ്കർ ലോറിയിൽ കക്കൂസ് മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് കലാമണ്ഡലത്തിന് മുൻവശമുള്ള റെയിൽവേ ട്രാക്കിനോട് ചേർന്ന കാട്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നിരുന്നു സംഭവത്തിൽ ട്രക്ക് ഡ്രൈവറെ ചെറുതുരുത്തി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമുണ്ടായി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുതുരുത്തി കുൽക്കല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിലൂടെ കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ ലഭിച്ച വീടുകളിലേക്ക് നാലു ദിവസത്തിനകം വെള്ളം ലഭ്യമാക്കാൻ പഞ്ചായത്തിൽ ചേർന്ന ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ യോഗത്തിൽ തീരുമാനം കണക്ഷൻ ലഭിക്കാത്ത വീടുകളിലേക്ക് കണക്ഷൻ നൽകാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ദർഘാസ് നടപടികൾ പൂർത്തിയായതായി ജലവിഭവ അധികൃതർ യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു കുലുക്കല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്ന
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ജല വിഭാഗ വകുപ്പ് അധികൃതരുടെയും വാൾവേ ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെയും യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്ത് നെല്ലായ കുലുക്കലൂർ സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ നിന്നുമാണ് പഞ്ചായത്തിലെ പതിനേഴ് വാർഡുകളിലേക്കുമുള്ള ജലവിതരണം നടക്കുന്നത് മൂന്ന് ദിവസമാണ് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് ജലവിതരണം നടത്തുന്നത് വേനൽ തുടങ്ങിയതോടെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാവാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത് ഇതിന് പരിഹാരമായി പുതിയ വാൾവുകൾ സ്ഥാപിക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി ഇതുപ്രകാരം വെള്ളം കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് പരിശോധിക്കാൻ വാൾവ് ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് നിർദ്ദേശവും നൽകി പത്ത് പതിനൊന്ന് വാർഡുകളിലെ ജലവിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാവശ്യമായ നടപടികളും യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മൂവായിരം മീറ്റർ ദൂരത്തിൽ പ്രധാന പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി രമണിയുടെ അധ്യക്ഷതയിലായിരുന്നു യോഗം ചേർന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പട്ടാമ്പി രണ്ടാം വിള നെല്ല് സംഭരണം എങ്ങും എത്തിയില്ല കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴും സപ്ലൈകോ അധികൃതരെ കാത്ത് നെല്ലിനെ കാവലിരിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് കർഷകർ അധികാരികളുടെ കർഷക വിരുദ്ധ സമീപനത്തിനെതിരെ കാർഷിക ഗ്രാമങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം അലയടിക്കുകയാണ് കാർഷിക ഗ്രാമമായ കോട്ടായിൽ രണ്ടാം വിള കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് മാസങ്ങൾ പിന്നിടുകയാണ് എന്നാൽ ഇതുവരെ സംഭരണത്തിനുള്ള നടപടികളായിട്ടില്ല സപ്ലൈകോ അധികൃതരെ കാത്ത് കർഷകർ നെല്ലിന് കാവലിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മാസങ്ങളായി നെല്ല് ഉണക്കി ചാക്കിലാക്കി അധികൃതരെ കാത്തിരിക്കുന്ന കർഷകർക്ക് വേനൽ മഴയുടെ ലക്ഷണം കണ്ടാൽ ഉള്ളു പിടയ്ക്കുകയാണ് മഴ നനഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഉണക്കിയെടുക്കണം കൂലിച്ചെലവ് ഇരട്ടിയാകും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഉൾപ്പെടെ പലവിധ കാരണങ്ങളാൽ കൃഷി നഷ്ടത്തിലാണെന്നിരിക്കെ ഇനിയും ഒരു ചെലവ് താങ്ങാനുള്ള ശേഷി ഈ കർഷകർക്കില്ല സപ്ലൈകോ നെല്ല് സംഭരണം കാര്യക്ഷമമാക്കണമെന്നും നെല്ലെടുത്താൽ ഉടൻ പണം ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും കർഷകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു മഴ പെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചെയ്തതിന്റെ മൂന്നിരട്ടി പണിയാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഉണക്കി വൃത്തിയാക്കി ചാക്കിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മഴ പെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വീണ്ടും നനയുകയും വീണ്ടും പണിക്കാരനോട് പണിയെടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ചെലവുകൾ കൂടും നമ്മൾക്ക് വരുമാനം കമ്മിയാവും ചെയ്യും സാധാരണ കിട്ടുന്ന വരുമാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ചെലവ് കൂടും ചെയ്യും അത് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സപ്ലൈകോ നെല്ല് വന്ന് നോക്കുകയും എടുത്തിട്ട് പോവുകയും കർഷകർക്ക് ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം വരുത്തുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടായി ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉറവിടത്തിൽ സംസ്കരിക്കുന്നതിനായി പട്ടാമ്പി നഗരസഭയുടെ റിങ് കമ്പോസ്റ്റ് പദ്ധതി പുരോഗമിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചോടുകൂടി എല്ലാ വീടുകളിലും റിങ് കമ്പോസ്റ്റ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുകയാണ് നഗരസഭയുടെ ലക്ഷ്യം മാലിന്യമുക്ത നഗരസഭയുടെ ഭാഗമായാണ് റിങ് കമ്പോസ്റ്റുകൾ നൽകുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി അറുനൂറ് വീടുകൾക്കാണ് റിങ് കമ്പോസ്റ്റ് നൽകിയത് സമ്പൂർണ്ണ മാലിന്യമുക്ത നഗരസഭ എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പട്ടാമ്പി നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റിങ് കമ്പോസ്റ്റ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ഏഴായിരം രൂപ ചെലവഴിച്ച് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് വീടുകൾക്ക് റിങ് കമ്പോസ്റ്റ് നൽകി ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വീടുകളിലേക്ക് റിങ് കമ്പോസ്റ്റ് നൽകുന്നത് പുരോഗമിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് വാർഷിക പദ്ധതിയിലും കൂടി പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതോടെ പട്ടാമ്പി നഗരസഭയിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും റിങ് കമ്പോസ്റ്റ് എത്തിച്ച് ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണം ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ ടി പി ഷാജി പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എല്ലാ വീടുകളിലും വേസ്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഫുഡ് വേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും റിങ് കമ്പോസ്റ്റ് സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇപ്പോൾ നഗരസഭ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ഏഴായിരം രൂപ ചെലവഴിച്ച ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് വീടുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂ തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ അതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുകയും രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വീടുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത്തി ആറ് ലക്ഷത്തി ഒൻപതിനായിരം രൂപ തുക വകരുത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ മാലിന്യ സംസ്കരണ ഉപാധിയായ റിങ് കമ്പോസ്റ്റ് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത് പട്ടാമ്പി പുലാമുന്തോൾ പാതയിൽ നഗരസഭയുടെ സ്ഥലത്താണ് റിങ് കമ്പോസ്റ്റ് നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പട്ടാമ്പി തൊണ്ണ
തിരുമുറ്റത്തെത്തിയത് നേരത്തെ ക്ഷേത്രം തന്ത്രി കല്ലൂർ ദേവദാസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ ഗണപതി ഹോമവും ത്രികാല പൂജയും നടന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ പറവേലയെത്തി ക്ഷേത്രം അതിൽ പുറത്ത് ദേവീ സാന്നിധ്യം സങ്കല്പിക്കപ്പെടുന്ന ഭാഗത്ത് കോമരം പൂരത്തിന്റെ കാഹളം മുഴക്കി മീനച്ചൂടിന്റെ അസ്വസ്ഥതകളെ ഉത്സവാവേശം കൊണ്ട് കുളിരണിയിക്കുന്ന പൂരക്കൽപ്പന തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ദേശങ്ങൾ ആവേശത്തോടെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഏറ്റുവാങ്ങി സ്ഥാനീയരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ ശ്രീരാമാവതാരം മുതൽ പട്ടാഭിഷേകം വരെയുള്ള സമഗ്രമായ തോൽപാവക്കൂത്തിന്റെ രാവുകളാണ് കാവുമുറ്റത്തിന് ഇരുപത്തിയെട്ടിന് കതിർവേലയ്ക്ക് ശേഷം മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊമ്പതിന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് പൂരത്തിന്റെ കൊടിയേറ്റം മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് അഞ്ചാം വേലയും ഏപ്രിൽ മൂന്നിന് കുതിരകളിയും നടക്കും ഏപ്രിൽ നാലിനാണ് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ആര്യങ്കാവ് പൂരം ന്യൂസ് സെന്റർ ഷൊർണൂർ കവളപ്പാറ ആര്യങ്കാവ് പൂരാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഭക്തർക്ക് ഉത്സവ കഞ്ഞി വിതരണം ആരംഭിച്ചു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറി ഭാഗത്ത് പൂരാഘോഷ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കഞ്ഞി വിതരണം ഷൊണ്ണൂർ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം കെ ജയപ്രകാശ് വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഉത്സവ കഞ്ഞി വിതരണം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസവും തുടരും ഭക്തർക്ക് ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനായി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ നടയിലാണ് പന്തൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയിരം പേർക്ക് കഞ്ഞിയും പുഴുക്കും വിതരണം ചെയ്യും പ്രസിഡന്റ് രാജഗോപാൽ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഹരിദാസ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എൻ ബാലൻ ട്രഷറർ മുരളീധരൻ വിനീഷ് മാണിയംകുളം മറ്റ് പൂരാഘോഷ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഉത്സവ കഞ്ഞി വിതരണം ന്യൂസ് സെന്റർ ഷൊർണൂർ ചെറുതുരുത്തി സൌഹൃദ വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇഫ്താർ സംഗമം നടന്നു സമൂഹ നോമ്പുതുറ ചെറുതുരുത്തി ടൗൺ പള്ളി മുൻ ഖത്തീബ് ഹുസൈൻ സഖാഫി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുതുരുത്തി സിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിലാണ് സമൂഹ നോമ്പുതുറ സംഘടിപ്പിച്ചത് ടൗൺ പള്ളി മുൻ ഖത്തീബ ഹുസൈൻ സഖാഫി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സൌഹൃദവേദി പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് കുട്ടി ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു റിലീഫ് വിതരണം വള്ളത്തോൾ നഗർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ നിർവഹിച്ചു ഇതുപോലുള്ള ആളുകളെ കണ്ടെത്തി സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള വലിയ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്നേഹവും സൗഹൃദവും പങ്കിടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നോമ്പുതുറയും ഇന്നിവിടെ നടക്കുകയാണ് എസ് എം എഫ് റേഞ്ച് സെക്രട്ടറി പി കെ മൂസ മുനീർ സഖാഫി ജാബിർ യമാനെ പി ഐ ഷാനവാസ് അജ്മൽ ബാഘവി വി പി ഷാഹിദ് ഗോയ തങ്ങൾ അഷ്റഫ് പള്ളിവിളപ്പിൽ വി ഐ അബ്ദുൽ ഹക്കീം ടി ബി മൊയ്തീൻകുട്ടി പി കെ മൂസ ബഷീർ കല്ലേപ്പാടം ഹക്കീം മനാമ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു സമൂഹ നോമ്പുതുറയിൽ വിവിധതരം പഴവർഗ്ഗങ്ങളും മധുരപലഹാരങ്ങളും ഒരുക്കിയിരുന്നു നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുതുരുത്തി തൃശൂർ പൂങ്കുന്നത്തെ മുരളി മന്ദിരത്തിന്റെ ഗേറ്റ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തും മലർക്കി തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ അടുത്ത കാലം വരെ ഈ ഗേറ്റ് കടന്നെത്തുന്നവരുടെ ചർച്ചകൾ ഒരേ ആശയധാരയിൽ ഒതുങ്ങുന്നതായിരുന്നു ലീഡർ കെ കരുണാകരന്റെ പാരമ്പര്യം പേറുന്നവർ ഇന്ന് രണ്ട് ചേരിയിലാണ് ഇതോടെ മുരളി മന്ദിരം ചില പ്രതിസന്ധികൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ കെ കരുണാകരൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിയാറിലാണ് പൂങ്കുന്നത്തെ മുരളി മന്ദിരം വാങ്ങുന്നത് മണ്ണുത്തിക്കടുത്ത് വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന കരുണാകരനു വേണ്ടി മുരളി മന്ദിരം കണ്ടുപിടിച്ചത് സന്തത സഹചാരിയായ ബാലനായിരുന്നു വാങ്ങുമ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ വീടായിരുന്നു മൂന്ന് തവണ പുതുക്കിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ രൂപത്തിലെത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാലിലാണ് കെ കരുണാകരന്റെയും കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മയുടെയും വിവാഹം മകൻ മുരളിയുടെ പേര് തന്നെ വീടിനുമിട്ടു കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ എത്തുന്ന വീട് 
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ മരണപ്പെട്ട സമയത്ത് രണ്ട് തവണ മന്ത്രിസഭായോഗം ചേർന്ന വീട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിശേഷണങ്ങളുണ്ട് ഈ വീടിന് ഈ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പല നിർണായക തീരുമാനവും വന്നത് മുരളീമന്ദിരം അങ്ങേര് താമസമാക്കിയതിന് ശേഷം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ തന്നെ നിർണായകമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് എത്ര എത്ര നേതാക്കളാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എത്ര എത്ര ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കരുണാകരൻ കോൺഗ്രസ് വിട്ടപ്പോഴും നേതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിരുന്നത് മുരളി മന്ദിരത്തിലാണ് കരുണാകരനെയും ഭാര്യ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മയെയും സംസ്കരിച്ചത് ഇവിടെയാണ് കരുണാകരൻ എത്തിയാൽ എല്ലാ മുറികളിലും കോൺഗ്രസുകാർ നിറയുമായിരുന്നു കെ കരുണാകരൻ്റെ കാലശേഷം മുരളിയുടെയും പത്മജയുടെയും കൂടിക്കാഴ്ചകളുടെ വേദിയായി പത്മജ കോൺഗ്രസ് വിട്ടതോടെ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ചേരിയിലുള്ളവരുടെയും പൊതു ഇടമായി മുരളി മന്ദിരം മാറുമോ എന്ന ആശങ്ക കോൺഗ്രസിനുണ്ട് മുരളി മന്ദിരം അടുത്ത കാലത്ത് നടന്നത് ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു വിവാദത്തിലേക്ക് വലിച്ചിരിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിൽ അദ്ദേഹമായി കുടുംബവുമായി അടുപ്പമുള്ള ഒരു ആള് എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് വളരെ വേദന തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തു തന്നെ ആയാലും രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി നിരവധി സംഭാവനകൾ ചെയ്ത മരിച്ചാനും ജീവിക്കുന്ന ലീഡറുടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹതകുടെയും അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം അതിനെ വിവാദത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തണം എന്നതാണ് എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തും മുരളി മന്ദിരം വീണ്ടും സജീവമാവുകയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങൾ മാത്രം മെനഞ്ഞിരുന്ന ഇടം ഇന്ന് എതിർ ചേരിയിലുള്ളവരുടെ കൂടി രാഷ്ട്രീയ ഇടമായി മാറുന്നു അപ്പോഴും മുരളി മന്ദിരം ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കേരളം കണ്ട രാഷ്ട്രീയ ചാണക്കിനും പ്രിയപത്നിയും അന്തി ഉറങ്ങുന്നത് ഈ മണ്ണിലാണെന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള അകൽച്ചയും വിദ്വേഷവും ഇല്ലാതാക്കാൻ വായനയിലൂടെ കഴിയുമെന്ന് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകൻ ടി ആർ അജയൻ പാലക്കാട് പ്രസ് ക്ലബ്സ് ആരംഭിച്ച റഫറൻസ് ലൈബ്രറി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ടി ആർ അജയൻ പലരും അബക്കവും അബദ്ധങ്ങൾ നിറഞ്ഞതുമായ പ്രചരണങ്ങളിൽ അകപ്പെടുന്നത് പൊതുബോധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും എന്നതിൽ നിന്ന് ഞാനും സമൂഹവും എന്ന നിലയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ മാറണമെന്നും ഇതിന് പുസ്തക വായന ആവശ്യമാണെന്നും ടി ആർ അജയൻ പറഞ്ഞു വിവിധ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും സംഘടനകളിൽ നിന്നും സമാഹരിച്ച പുസ്തകങ്ങളാണ് ലൈബ്രറിയിലുള്ളത് ചടങ്ങിൽ പ്രസ് ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് എൻ രമേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി മധുസൂദനൻ കർത്ത ലൈബ്രറി കൺവീനർ വി എം ഷൺമുഖദാസ് നോബിൾ ജോസ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് മംഗലയിൽ എം ജി എൻ ആർ ജി എസ് മേറ്റുമാർക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച ചതുർദിന പരിശീലന പരിപാടി സമാപിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം എൻ ഗോകുൽദാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം നടത്തി നാല് ദിവസത്തെ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത മേറ്റുമാർക്കാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം എൻ ഗോകുൽദാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം നടത്തി ഇ പി സുരേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ ഇ മിഥില ബി ഡി ഒ ഇൻചാർജ് ഷീബ ആൻഡോ കെ വി രാമചന്ദ്രൻ നിഷ ചന്ദ്രിക പാഞ്ചാലി രതീഷ് കുമാർ ബി കെ രമേഷ് എം വി അനിത എം എ രേഷ്മ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തിരിപ്പാല ഷൊറോൾ കാരക്കാട് ഫ്രണ്ട്സ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഭാര വിതരണം തുടങ്ങി പതിമൂന്നാമത് വർഷമാണ് പാലക്കാട് കുളപ്പുള്ളി പാതിയോരത്ത് ക്ലബ് വേനലിൽ തണ്ണീർ പന്തൽ ഒരുക്കിയത് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം കെ ജയപ്രകാശ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാലക്കാട് കുളപ്പുള്ളി പാതയിൽ ആറാണി ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിന് സമീപമാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൗജന്യ സംഭാര വിതരണം ആരംഭിച്ചത് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം കെ ജയപ്രകാശ് തണ്ണീർപന്തൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എല്ലാ വർഷവും ഇവിടെ 
തുടർച്ചയായ പതിമൂന്നാമത് വർഷമാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലബ്ബ് തണ്ണീർ പന്തൽ ഒരുക്കുന്നത് ആര്യങ്കാവിൽ കൂത്താരംഭിക്കുന്ന ദിനം മുതൽ ഏകദേശം രണ്ടര മാസത്തോളം ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദാഹിച്ചു വലയുന്ന യാത്രക്കാർക്കായി സംഭാരം വിതരണം ചെയ്യാറുണ്ട് ക്ലബ് വളണ്ടിയർമാർക്കാണ് സംഭാര വിതരണത്തിന്റെ ചുമതല ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി സുധീർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി ബിജു പി കെ സഞ്ജയൻ വിജയപ്രകാശ് ശങ്കർ എ പി മധു പി രാധിക കെ സുമിജ സി ഉദയചന്ദ്രൻ കെ പി ആദിത്യൻ പി ഒ മനോജ് പി കെ ജിജു പ്രജിത മനോജ് സന്ധ്യ വിജയൻ കെ സൗമിനി പി ഗീത എ ജി ആര്യ കെ പി അനുപമ കെ അനുശ്രീ ഗ്രീഷ്മ ദേവദാസ് സി ജി സുനോജ് കെ മാലു കെ അന്നപൂർണേശ്വരി പി കുമാരി സവ്യ വിപിൻ അനീഷ് ബാബുരാജ് ഗോപിനാഥൻ വിജയകുമാർ രാഘവൻ വിൽസൺ സുരേഷ് ശങ്കരൻ കെ പി പ്രശാന്ത് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് സെന്റർ ഷൊർണൂർ വി പി ചന്ദ്രന്റെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് എസ് എൻ ഡി പി ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് യൂണിയൻ കുളപ്പുള്ളിയിൽ അനുശോചന യോഗം നടത്തി സി സി ജയന്റെ അധ്യക്ഷതയിലായിരുന്നു യോഗം അനുശോചന യോഗത്തിൽ എം അരവിന്ദാക്ഷൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ഷൊർണൂർ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം കെ ജയപ്രകാശ് മുകുന്ദൻ ഡി സി സി സെക്രട്ടറി ഷൊർണൂർ വിജയൻ കൌൺസിലർ ടി കെ ബഷീർ ബി ജെ പി മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി പ്രസാദ് ഐ യു എം എൽ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് യൂസഫ് ഹാജി ലയൺസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് സുജാത സേതുമാധവൻ എസ് എൻ ഡി പി ഡയറക്ടർ കെ ആർ ബാലൻ സി സതീശൻ ബി വിജയകുമാർ മനോജ് മാസ്റ്റർ ടി സേതുമാധവൻ ബി രാമചന്ദ്രൻ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി പ്രസിഡന്റ് ജയൻ യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് പ്രവീൺ കണ്ടംപുള്ളി സെക്രട്ടറി ജോഷ് എ ജ്ഞാനദേവൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സഹായത്തിനും സഹകരണത്തിനുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത് പോയിട്ടെന്ന് എന്നോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി ഉള്ളത് നമുക്ക് തരികയും കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി മുഖം മുറിച്ചൊരു വർത്തമാനം അദ്ദേഹവുമായിട്ട് എനിക്ക് പരിചയപ്പെട്ട നാൾ മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷൊർണൂർ കാരക്കാട് സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവം സമാപിച്ചു തന്ത്രി ശങ്കരനാരായണൻ ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭാരതപ്പുഴയിൽ ആറാട്ട് നടന്നു തത്തങ്കോട് സെൻട്രലിൽ നിന്ന പഞ്ചവാദ്യത്തിന്റെയും ഗജവീരന്റെയും അകമ്പടിയോടെയായിരുന്നു ആറാട്ട് എഴുന്നള്ളിപ്പ് പഞ്ചവാദ്യത്തിന് കോങ്ങാട് മോഹനൻ അമരക്കാരനായി തത്തങ്കോട് ആൽത്തറയിൽ നിന്ന് എഴുന്നള്ളിപ്പിൽ താലം അകമ്പടിയായി നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു ശ്രീഭൂതബലിക്ക് ശേഷം ഉത്സവം കൊടിയിറങ്ങി ഉച്ചയ്ക്ക് പ്രസാദവോട്ടുമൊരുക്കിയിരുന്നു ന്യൂസ് സെന്റർ ഷൊർണൂർ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി വി ഡി സതീശനെതിരെ പരിഹാസവുമായി എസ് എഫ് ഐ മെറ്റ സെർവർ ഡൗൺ ആയപ്പോൾ സെർവർ എസ് എഫ് ഐ ഹാക്ക് ചെയ്തതാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുമോ എന്ന് ആശങ്കപ്പെട്ടതായി പി എം ആർ ഷോ വിധികർത്താവിന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പ്രതികരണം എസ് എഫ് ഐ അദ്ദേഹത്തെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന രീതിയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് വർഷങ്ങളായി പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ നീരസമെന്നും പി എം ആർ ഷോ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കേരളത്തിലെ ഏജന്റാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെന്ന് കെ മുരളീധരൻ എം പി പൌരത്വ ബിൽ സഭയിൽ വന്നപ്പോൾ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് എം പിമാർ പാർട്ടി അധ്യക്ഷയുടെ വീട്ടിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുകയായിരുന്നെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിമർശനം കല്ലുവച്ച നുണ സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപത് സീറ്റിലും യു ഡി എഫ് ജയിക്കുമെന്ന് ബോധ്യമായതോടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സമനില തെറ്റിയിരിക്കുകയാണെന്നും കെ മുരളീധരൻ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം സജീവമാക്കി മുന്നണികൾ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇലക്ഷൻ കൺവെൻഷനുകൾ എൽ ഡി എഫ് ഭരണത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് അഴിമതി മാത്രമല്ല അക്രമവും പെരുകിയെന്ന് സി എം പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി പി ജോൺ കള്ളന്മാരുടെ പാർട്ടി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കോൺഗ്രസ് ആണെന്ന് കൊച്ചുകുട്ടികൾ പോലും വിളിച്ചു പറയുമെന്ന് സി പി എം പാലക്കാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എൻ സുരേഷ് ബാബു കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫ് എം പിമാർ വൻ പരാജയമായിരുന്നുവെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എൻ എൻ കൃഷ്ണദാസ് ഒറ്റപ്പാലം അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പര്യടനം 
ചീരക്കുഴി കനാലിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളി ദേശമംഗലം വരെയുള്ള പ്രദേശത്ത് കാർഷിക ജലസേചനത്തിന് ആശ്രയമായ കനാലിൽ കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളിയത് സൌത്ത് കൊണ്ടാഴി ഭാഗത്ത് കൊടുംവേനലിൽ ജനങ്ങൾ കുളിക്കാനും അലയ്ക്കാനും ആശ്രയിക്കുന്ന ജലം മലിനമായി മാലിന്യം തള്ളിയവരെ കണ്ടെത്തി ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ രണ്ടാം വിള നെല്ല് സംഭരണത്തിലെ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു സപ്ലൈകോ അധികൃതരെ കാത്ത് നെല്ലിന് കാവലിരിക്കേണ്ട ഗതികേടിൽ കർഷകർ കോട്ടായി ഉൾപ്പെടെ കാർഷിക ഗ്രാമങ്ങളിൽ അധികാരികളുടെ നിസ്സംഗതയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു വേനൽമഴ പെയ്താൽ നെല്ല് നശിക്കുമെന്ന് ആശങ്ക കുരിക്കലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ജൽജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ വാട്ടർ കണക്ഷൻ എടുത്ത വീടുകളിലേക്ക് നാലു ദിവസത്തിനകം കുടിവെള്ളം എത്തിക്കും കണക്ഷൻ ലഭിക്കാത്തവർക്ക് കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകാനാവശ്യമായ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാനും അധികൃതരുടെ യോഗത്തിൽ തീരുമാനം ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഓരോരുത്തിൽ സംസ്കരിക്കുന്നതിനായി പട്ടാമ്പി നഗരസഭയുടെ റിങ് കമ്പോസ്റ്റ് പദ്ധതി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി അറുനൂറ് വീടുകളിലേക്ക് റിങ് കമ്പോസ്റ്റ് നൽകി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ദേശങ്ങൾക്ക് ഇനി പെരുമയുടെ ഉത്സവകാലം ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ കവളപ്പാറ ആര്യങ്കാവ് പൂരാഘോഷത്തിന് ആചാര തനിമയോടെ തുടക്കം കാവങ്കളത്തിൽ ഇനി തോൽപാവക്കൂത്തിന്റെ രാവുകൾ രാവിലെ ഭഗവതിക്ക് പൊങ്കാല സമർപ്പിച്ചത് നൂറുകണക്കിന് ഭക്തർ ആഘോഷ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ ഉത്സവ കഞ്ഞി വിതരണത്തിനും തുടക്കം പൂരം ഏപ്രിൽ നാലിന് ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ അവസാനിച്ചു നമസ്കാരം